ఏపీలో చంద్రబాబును ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదని వైసీపీ ఎంపీ విజయ సాయిరెడ్డి ఆరోపించారు ఢిల్లీలో రేపు నిర్వహించనున్న వంచనపై గర్జన దీక్షకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఆయన పరిశీలించారు రాష్ట్రానికి న్యాయం చేయగలిగితే కేవలం జగన్ మాత్రమే అని చంద్రబాబు తెలుగు ప్రజలను వెన్నుపోటు పోడిచారంటున్న విజయ సాయిరెడ్డితో మా ఢిల్లీ ప్రతినిధి మదార్ ఫేస్ టు ఫేస్ విభజన హామీలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వంచనపై దీక్షకు గర్జన కూడా ప్రారంభిస్తుంది వైసీపీ నేతృత్వంలో రేపు జరగబోయేటువంటి గర్జన ఏర్పాట్లను కూడా వైసీపీ నేతలు పర్యవేక్షించారు ఈ వర్జన వంచనపై గర్జన అంశంపై మనతో మాట్లాడేందుకు విజయసాయిరెడ్డి గారు సార్ చెప్పండి ఈ వంచనపై గర్జన ద్వారా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు మీరు చంద్రబాబు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్ర ప్రజలకు చేసినటువంటి అన్యాయాన్ని ఎలుగెత్తి చాటుతూ నాలుగు సంవత్సరాలు బీజేపీతో కాపురం చేసి తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆబ అధికారంలోకి రావచ్చు అన్నటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో బీజేపీని నాలుగు సంవత్సరాలు చేసినటువంటి ఒకే ఒక డిమాండ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ అరెస్టు చేయండి ఏదో దొంగ కేసులు పెట్టండి అనని పదే పదే అభ్యర్థించి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయలేము అన్నటువంటి విషయాన్ని స్పష్టం చేసిన తర్వాత తన స్వప్రయోజనాల కోసం బయటొచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే రాబోయేటటువంటి ఐదు సంవత్సరాలు ఢిల్లీలో చక్రం తిప్పొచ్చు అన్నటువంటి ఒకే ఒక స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఆయన బయట రావడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాలుగు నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కోసం ఆ పునర్విభజన చట్టంలో పొందుపరిచి అమలు చేయనటువంటి అంశాల కోసం పోరాటం చేస్తూ ఉంది కానీ టీడీపీ పార్టీ ఆరోపిస్తుంది ఇవ్వాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వనని చెప్పినా కానీ కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన మాత్రమే ఆరోపణలు చేస్తున్నారు వైసీపీ వారి లాలూజీలో భాగంగానే చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఆరోపణలు మొదటి నుంచి చేస్తుంది ఎలా చూస్తారు ఈ ఆరోపణలు బీజేపీ ఇవ్వదని తెలిసి ఆ రోజే ఒక్క సంవత్సరం తర్వాతనే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల తర్వాత రెండు వేల పదహైదులోనే వాళ్ళు స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వము అనని తెలిసిన తర్వాత ప్రత్యేక హోదా సంజీవిని కాదు ప్రత్యేక హోదా అన్నటువంటిది రాష్ట్రానికి అవసరం లేదు అన్నటువంటిది చెప్పింది చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజే ఎందుకు బయట రాలేదు నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడికి రాష్ట్రం పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆ రోజే బయట వచ్చిండాలి కట్టప్ప నాయుడు ఎలాగైతే వెన్నుపోటు పొడిచాడో అదే రీతిలో నారా కట్టప్ప నాయుడు అంటే గత జన్మలో కట్టప్ప నాయుడు ఈ జన్మలో నారా కట్టప్ప నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని రాఘవేంద్రరావు గారిని వంగవీటి రంగా గారిని అటు అనేక మందిని అదే గతంలో కట్టప్ప నాయుడుగా ఏ ఏ కత్తినైతే యూటర్న్ కత్తిని ఉపయోగించి పొడిచాడో వెన్నుపోటు పొడిచాడో అదే కత్తితో ఈరోజు వీళ్ళందరినీ వెన్ను పొడిచి పోటు పొడిచి ఈరోజు అదనంగా లిస్టులో వెన్నుపోటు పుట్టబడేటువంటి వ్యక్తుల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా ఈరోజు ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడిని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరు నమ్మొద్దు హామీలను నమ్మి ఒక పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చేటువంటి అవకాశమే లేదు ఖచ్చితంగా ఒకవేళ ఆ ప్రత్యేక హోదా ఏదైతే ఏ పార్టీ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఇస్తుందో ఆ పార్టీని బలపరిచేందుకు ఆ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చేందుకు వైసీపీ సిద్ధంగా ఉంటుందని కూడా చెప్తున్నారు అలాగే ఇటు రాష్ట్ర ప్రజల్ని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి మో మోకుమ్మడిగా మోసం చేశాయని కూడా వైసీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎవరపరుస్తున్నారు అరుణ్తో మదార్ ఏపీ ట్వంటీ న్యూ